大家好，我陈老师哈。那在昨天呢、啊，这个北朝鲜呢、啊，已经把南北韩联络了一个道路啊，就把它炸掉了。有人说，老师炸掉之后啊，是不是两边的这个剑拔弩张啊？以后这个新的韩都要在一起了？这个、啊、我们要从很多方面来看。第一个，你留那条道路来讲，对北韩来讲，其实不见得是好事。为什么呢？就南北韩的军事实力来看呢、啊，南韩不一定是比北韩弱的。虽然过去啊，北韩用导弹挑衅啊，或是怎么样去击毁他们的战舰啊，南韩都没有反应。但是实际上，南韩的军事实力啊，不一定是比北韩弱的。因为为什么呢？南韩除了没有核弹之外啊。那他是有受到美军的一些训练，而且他的装备啊，绝对是比北韩来的先进。所以在这个状况之下，如果留了一条道路啊，南韩真的想要做什么事情的时候，对北韩来讲，他的确是一个必须要顾及的事情，因为你要做防守啊，你就比比必须要比进攻方多很多的资源去准备。那那条道路只要在，那你你保不准的，你怎么样？南韩可能是趁夜给你进攻，或是拂晓给你去进攻，啊，把你打乱七八糟之后呢，有没有赢是一回事，但是呢，那个纷乱就起了。但是如果把这个桥炸断，公路炸断了，那南韩的装甲兵啊，或是运兵车，或是一些进攻的武器设备啊，你就没办法过去。你不要说啊，他那个地方的水很浅，都可以都坐个船也可以过去哈、啊，那不一样。你坐船跟跟直接从道路上过去啊，那是两回事啊，那个是完全不可同日而语的。所以是说，在这个状况之下，北韩把这个桥炸断了，其实也不见得是一件坏事啊，至少它可以保证南韩没有那么容易去入侵它。那第二个层面来讲呢，这个进攻北韩或是造成一些军事混乱，对南韩有没有什么好处呢？这个你可别说，还真有点好处。为什么？因为按照现在的民主制度来讲啊，你要选上了，你才有所有这些资源。你没有选上，那你是没有这些资源的。而在南韩呢、啊，这个我们要看到尹锡悦这个人呢、啊，他是非常有功利心的。从哪里可以看出来了？从他进入到南韩的总统之后啊，他没有进青瓦台办公，而是想办法在其他地方办公。为什么呢？因为在南韩呢、啊，有一个传说就怎么样呢？青瓦台的下一站就是就是那个监狱了。所以是说啊，在过去啊，无论是卢武铉啊，或是任何的一个总统，你下台基本上你都是进入到监狱里面。那那个尹锡悦他就是不想要这个下场，所以他都没有进到这个地方。所以说我们可以知道一件事情，就是说他对于权力的渴望程度啊，可能比他太太还要更执着。所以说有人会说他这个是为了掩盖他太太太的一个丑闻，所以是说呢，他就要来去跟北韩做挑衅，因此引起社会纠纷，然后来引起说哎有韩战的紧张。但是各位你要想另外一件事情，就是尹锡悦这样的人呐、啊，他有没有可能他是想要模仿以色列来造成一个比较大的一个南北韩之间的内战，而让他自己。可以都变成暂时的总统，所以是说他可以不用再选举，继续保持他这个位置，一直当下去。只要南北韩问题不解决，他都可以说我现在在打仗，所以说暂时不参加选举。这个能不能呢？啊，当然是能的。你看泽连斯基就这么搞嘛，对不对？所以在这个状况之下，我们就可以觉得是说，哎，这个事情有没有可能呢、啊？有没有可能不是一定哈。就是尹锡他自己为了他自己的权威，而想要去引发一些南北韩的一些纠纷，甚至战乱，那导致让他自己的丑闻可以转移之外，还有就是说我可以透过这些战争来让我自己可以有这些的水准在。但是啊，可能尹锡悦他可能想错一点地方，就是在哪里呢？第一个就是说，你不是以色列，因为你不是华尔街的爹啊，你也不是那个美国的爹，所以是说呢，你没有办法通过这个东西让美国能够亲近他的国力去来帮你，这是不可能的。你就是一个棒子，谁会去？帮你呢，对不对？虽然说很多的驻军啊，十六国驻军在那个地方啊，但是那也不是是说他们准备打仗，那也可能也只是一个怎么样呢？去给美国个面子，因为为什么？因为韩国就是一个南韩呐、啊，然后大韩民国啊，就是建立在美军基地上的一个国家嘛。所以说他的过去那也是为了维护美国的利益，也不是去为了韩国的利益。啊，再来就是呢，这场战争啊，你并就没有办法给其他国家利润，就像老师前两天说到的，韩战的爆发对于对于其他国家来讲并没有利润，所以说你去帮助南韩，你并不能得到什么东西。你说有的时候有高丽参 ，OK， 哦 ，anyway， 可能有高丽参吧，但实际上来讲啊，高丽参啊、煤矿或其他东西啊，这些的利润啊，不足以让其他国家参与战争，因为参与战争，你不是只损失士兵，你也不是只损失弹药跟武器，你损失的是什么？损失的是粮草。打仗打仗打到后来都是粮草，我告诉你，真的是这样。蒙古军在过去成吉思汗的时代，为什么可以打遍天下无敌手？那是因为蒙古人是游牧民族，他的食品都是晒干的这些牛肝、牛牛肉肝，还有这些马肉，所以是说啊，他不需要准备太多的运输补给，他身上带这些东西就可以让他就奔袭一两个月，然后呢到一个地方之后重新再围猎。
。所以说，它的战争形态是不一样的。你今天如果让欧美国家来参与亚洲的战争，那么它就要建立起来一个非常长的补给线，这个东西是没有办法去维持的。所以说，很多人说，哎，老师，我就要提这些欧美国家就要提供南韩导弹啊，什么东西啊，北韩就已经被消灭掉，那就想太多了。因为这些他们给他的士兵都是需要运补的，他也不可能把操作系统交给你。高端的武器一定是有高端的人类去操作，不可能给你南韩棒子去操作的。所以说啊，这个把这个桥炸了，其实对第一个谁好处呢？第一个对美国有好处，因为呢，你南韩南韩都过不去了嘛。第二个对北韩有好处，为什么？因为你可以明修栈道，暗度陈仓。北韩现在跟俄罗斯是签订了这个这个一个同盟协定，哦，所以是说啊，基本上你打起来状况之下，你只要北韩顶得过，那么后面俄罗斯一定会参与。但是在这个事情上啊，其实。不要轻取战端的是最好的办法，尤其是北韩，刚才刚刚签好这些东西，你要立刻的能够使用，那个是让俄罗斯来帮你，这个是有困难的。所以说，你把这桥炸掉了，到南韩暂时过不来，你还有办法有时间跟跟俄罗斯去怎么运筹帷幄，准备粮草啦、兵那个兵兵员啦，还有武器啦，还有些设备啊。哦，兵者兵者，国之大事，不可不胜哎。所以在这个事情上面呢，我们要看的事情是什么？南北韩各自有各自的算盘，但是呢，在这个方面呢、啊，炸掉桥这件事情啊，对北韩是有利的，对南韩是不利的。而如果南韩轻举了战端，那到最后被消灭的大概率是南韩，因为日本不会来救南韩，因为没有办法去让他们的这些历史的纠葛可以是说这么容易就放弃。再来就是，如果日本帮了南韩，就像什么呢？就像康熙收台湾的时候用了荷兰人，所以是说当时那个荷兰人就被台湾那个机。积极抵抗，把他打回去了。为什么？因为荷兰人就是上一次殖民者。然后你大清朝，你跟了荷兰人来一起侵略台湾，你当然是被最最大的抵抗啊！怎么可能跟你？怎么可能跟你去怎么样好好谈呢？不可能好好谈。最后用了私狼，那是因为他本身就是汉人，说他打台湾的时候很，他有很多的方法去远交近攻，把台湾的明星。哦，先跟他讲，你不抵抗的人，哦，以后你可以回回到大陆来，回到漳州、泉州、厦门，对不对？那这些人当然反抗心态也会比较低一点。所以很多事情啊，是在战争的，你要去准备的事情是很多。那南韩如果跟跟日本合作，就会激起北韩的更加的战斗心态，我们打到两里不像人一样。所以很多事情啊，并不是说我们眼睛所看到，桥炸了之后，代表战争要开始。相反的，桥炸了之后，那么后面的一些运筹帷幄啊，还有未来的大战，那可能才是真正酝酿的时候了。其他部分我们之后再说。我是陈老师，我们下次见。Nice.